，世界拥有足够的财富和资源来确保全人类享有基本的生活水平。然而，有一些国家的人们生活富裕，而另一些国家的人们却生活在极度贫困中，很难找出造成长期贫困的单一原因。独裁和腐败的政府可以使一个非常富裕的国家变成一个贫穷的国家。剥削性殖民的历史、薄弱的法治、战争和社会动荡及恶劣的气候，或许是一些国家贫穷的主要因素。经济学家经常提到贫困的循环。例如，一个负债累累的国家将无力负担好学校的费用，而受教育程度低的劳动力无法解决问题，以及无法吸引外国投资。世界上最贫穷的国家饱受内战、种族和教派冲突之苦。然后，冠状病毒大流行的出现使情况变得更糟。近年来，全球的贫困家庭遭受了新冠肺炎疫情带来的最严重的社会和经济后果。在一些国家，封锁加剧了许多工人失业和收入的突然减少。与该疫情相关的医疗成本将全球数亿人推向贫困。大流行还加剧了先前存在的性别职业差异，使许多妇女更深地陷入贫穷。在疫情之前，世界上生活在极端贫困中的人口比例，即每天收入不足 1.9 美元，已从1990年的 35% 下降到 10% 以下。大流行逆转了这一进展。据国际货币基金组织统计，截至2021年底，有另外 1.5 亿人进入极端贫困行列。同时，乌克兰战争引发了粮食价格大幅上涨和广泛的供应短缺，伤害了全球特别贫困的家庭。如何衡量世界各国富裕或贫穷呢？虽然人均国内生产总值通常被认为是标准指标。但是，按照购买力评价计算的人均国内生产总值，比人均名义国内生产总值的结果更准确，因为购买力评价包含了该国商品、服务的相对成本和通货膨胀率，可以更好地评估一个国家的购买力水平。世界最贫困的十个国家都位于非洲，在这些国家，购买力评价计算的人均国内生产总值约为一千三百五十美元。相比之下，在前十个最富有的国家中，这个数字接近十万美元。今天，新视野就带大家来了解全球最贫困的十个国家。马达加斯加共和国是位于非洲东南部的印度洋岛屿国家，面积五十八万七千零四十一平方公里，是世界第四大岛。截至二零二一年。人口为两千八百四十二万。马达加斯加以其惊人的野生动物而闻名，蓬勃发展的旅游业未能使该国摆脱贫困。大多数人仍然以农业为生，使该国经济特别容易受到与天气有关的灾害的影响。自一九六零年脱离法国独立以来，马达加斯加经历了政治不稳定、暴力政变和有争议的选举。然而，近年来，马达加斯加似乎终于走上了上升轨道，政府已将减少贫困和基础设施建设作为主要事项，经济稳步增长，结构改革正在进行，外国投资者慢慢回归。新冠肺炎疫情引发了严重的经济衰退，对旅游业和制造业的就业人口造成了特别严重的打击。同时，疫情还耗尽了用于优先投资和社会项目的财政资源。此外，马达加斯加是世界上儿童营养不良和发育迟缓率的最高国家之一。乌克兰战争造成的粮食供应减少，导致了食品价格飙升，增加了这个国家发生饥荒的风险。乍得共和国是非洲中部的一个内陆国家，首都和最大城市是恩贾梅纳。面积一百二十八万四千平方公里，截至二零二二年，人口为一千八百万。乍得是非洲国家中第十大石油储备国。自二零零三年起，石油已取代传统的棉花工业，成为乍得最主要的出口收入来源。但突如其来的横财给少数人带来了财富，也给许多人带来了苦难。当时，政府出台了一项法律，将百分之八十的特许权使用费和百分之八十五的石油生产红利用于扶贫。这些资金本应用于资助社区、基础设施
、卫生和教育，但在一九九零年的军事政变中，夺权的独裁总统伊德里斯·戴比立即采取行动，控制了政府。仅仅三年后，这些扶贫资金的相关法律就被废除。在随后的几年里，大部分资金被伊德里斯·戴比用于在该国东部和北部打击叛乱分子，并镇压政敌和任何形式的异议人士，以维持权力。戴比总统于2021年4月被 FAT 叛军杀害后，由他的儿子穆罕默德·戴比领导的过渡时期军事委员会接管了政府，并解散了议会。到目前为止，该委员会并没有表现出组织选举的意愿。乍得仍然饱受政治暴力和政变的困扰。在从法国赢得独立六十多年和成为产油国二十年后，乍得仍然在联合国人类发展指数中垫底。此外，乍得也是全球寿命最低的国家之一，预期寿命平均只有五十四岁。马拉维共和国是一个位于非洲东南部的内陆国家，临接赞比亚、莫桑比克及坦桑尼亚，面积十一万八千四百八十四平方公里。截至二零二零年，人口为两千零九万。作为非洲最小的国家之一，马拉维近年来在促进经济增长和实施重要的结构改革方面取得了长足进步。但马拉维仍是世界上最不发达国家之一，经济严重依赖农业，人口主要集中在农村，且增长迅速。马拉维政府严重依赖外部援助来满足其发展需求，但自两千年以后所需的援助有所减少。二零零七年和二零零八年在经济、教育和医疗保健方面取得了进步。马拉维的预期寿命很低，婴儿死亡率很高，艾滋病非常普遍。这既减少了劳动力，也增加了政府开支。该国人口多元化，包括原住民、亚洲人和欧洲人，有几种语言，并且有一系列的宗教信仰。尽管过去存在周期性的区域冲突，部分原因是种族分歧，但到2008年，这种内部冲突已大大减少，认同马拉维国籍的想法重新出现。二零二零年，该国的国内生产总值从一年前的百分之五点四下降到百分之零点九，此后仅温和复苏。与此同时，通胀率同比上升百分之二十。莫桑比克共和国位于非洲东部，濒临印度洋，隔莫桑比克海峡与马达加斯加相望，以葡萄牙语作为官方语言。面积八十万一千五百九十平方公里，截至二零一九年，人口为三千零八十四万。这个前葡萄牙殖民地拥有丰富的耕地和水域，以及丰富的能源和矿产资源。莫桑比克的战略位置也很重要，因为与它接壤的六个国家中有四个是内陆国家，并依赖它作为全球贸易的渠道。在过去十年中，平均 GDP 增长率经常超过百分之七。然而，它仍然是世界上最贫穷的十个国家之一，大部分人口继续生活在贫困线以下。虽然长达十五年的内战于一九九二年结束，但恶劣的气候条件、腐败以及政治动荡从未消失。此外，自二零一七年以来，伊斯兰叛乱组织发动的袭击一直困扰着该国天然气资源丰富的北部地区，多达四千人丧生，另有八十万人流离失所。二零二零年夏天，法国公司 Total 获得了一百五十八亿美元的资金，用于该地区的液化天然气设施。这是非洲有史以来最大的外国直接投资。许多人希望该项目标志着一个新的开端。然而，二零二一年四月，在因该地区暴力袭击事件升级而屡遭挫折后，该公司宣布无限期停业，剥夺了该国急需的收入。从此，袭击愈演愈烈，并蔓延到其他地区。尼日尔共和国是西非的内陆国家，因尼日尔河而得名，首都尼亚美，面积一百二十六万七千平方公里，截至二零二二年，人口为两千四百四十八万。尼日尔百分之八十的内陆领土被撒哈拉沙漠覆盖，主要依赖小规模农业。该国正面临荒漠化和气候变化的威胁，粮食不安全
，疾病和死亡率都很高，战争已使数千人流离失所。经济的主要驱动力之一，黄金和油等宝贵自然资源的开采，也受到价格低迷的影响。尽管如此，这个西非最大的国家似乎终于进入了一个新的政治和经济转型阶段。自1960年脱离法国独立以来，尼日尔饱受军事政变的蹂躏。2011年，尼日尔宣布资深反对派领袖马哈马杜伊素福赢得总统选举。此后，新投资法的采用、信贷渠道的改善以及水资源的获取速度有所加快，都促成了外国直接投资的急剧增长。伊素福在连任两个五年任期后，于2022年卸任。尽管发生了一次未遂的军事政变，尼日尔还是在首次民主权力交接中任命了一位新总统——前内政部长穆罕默德·巴祖姆。索马里联邦共和国是一个未开发的东非国家，面积六十三万七千六百五十七平方公里。截至二零二二年，人口为一千七百万，其中超过二百万居住在首都和最大城市摩加迪沙，被称为非洲文化最单一的国家。大约百分之八十五的居民是索马里人，他们在历史上一直居住在该国北部。少数民族主要集中在南方。索马里的官方语言是索马里语和阿拉伯语。该国大多数人都是穆斯林，其中大多数是逊尼派。索马里是最不发达国家之一，人均国内生产总值亦是世界最低的。索马里似乎从未休息过，长达三十年的国内暴乱和冲突导致数十万人流离失所，干旱和洪水接踵而来的是饥荒和疾病。无法获得医疗服务，尤其是年轻人的大量失业，索马里人正变得越来越绝望。二零二零年，新冠肺炎疫情史无前例的蝗灾和洪水，停止了此前国内生产总值的持续增长，导致经济萎缩。此外，乌克兰小麦出口的封锁使该国进一步陷入绝望，当地医疗机构人满为患，儿童严重营养不良。刚果民主共和国，简称民主刚果，刚果金是位于非洲中部的国家，面积二百三十四万五千四百零九平方公里。截至二零二二年，人口为一点零八亿。民主刚果于一九六零年六月三十日从比利时获得独立，并立即面临一系列分离主义运动，最终导致蒙博托在一九六五年的政变中夺取政权。蒙博托于1971年将国家更名为扎伊尔，并实行严厉的个人独裁统治，直到1997年第一次刚果战争推翻了他，随即改回国名。1998年至2003年爆发第二次刚果战争，造成540万人死亡。这场战争在2001年至2019年执政的约瑟夫·卡比拉总统领导下结束。在他的领导下，该国的人权状况仍然很差。包括强迫失踪、酷刑、任意监禁和限制公民自由等频繁的侵权行为。自2015年以来，刚果民主共和国一直是基武持续军事冲突的发生地。继2018年大选之后，该国自独立以来首次和平权力交接。卡比拉交由菲利克斯·齐塞克迪继任总统。刚果民主共和国拥有极其丰富的自然资源，但政治动荡、基础设施匮乏。腐败以及数世纪以来的商业、殖民掠夺和剥削，其后六十多年独立，几乎没有经济发展。刚果民主共和国最大的出口产品是原矿。二零一九年，民主刚果在人类发展指数中排名第一百七十五位。截至二零一八年，经过二十年的各种内战和持续的内部冲突，约有六十万刚果难民仍生活在邻国。二百万儿童在饥饿中生活，战争使四百五十万人流离失所。中非共和国是位于中部非洲的国家，面积六十二万两千九百八十四平方公里，截至二零二二年，人口为五百四十五万。中非前身为法属乌班吉沙利，是法国位于非洲的殖民地之一。一九六零年独立后，中非共和国被一系列专制领导人所统治，包括一次失败的君主制。
。一九九三年，在日益高涨的民主呼声下，中非迎来第一次民主选举，安热·菲利克斯·帕塔塞当选为总统。二零零三年，中非发生军事政变，帕塔塞被弗朗索瓦·博齐泽将军罢免。二零零四年，中非爆发内战。尽管参战双方于二零零七年签订了和平协议，以及在二零一一年又签订了另一项和平协议，但在二零一二年冲突再次爆发，连绵不绝的战争以及参与战争的各武装团体普遍和日益增多的侵犯人权的行为，包括任意囚禁。酷刑和限制新闻自由、行动自由等，导致该国长期保持很差的人权记录。尽管中非共和国拥有大量的矿藏和自然资源，如油、原油、黄金、钻石、钴、木材以及大量的耕地等，其仍然是世界上最贫困的十个国家之一。2017年，中非共和国以购买力评价计算的人均 GDP 位于世界倒数第一。二零一九年，中非的人类发展指数位于世界倒数第二，仅高于尼日尔。有研究表明，中非是世界上最不健康的国家，以及最不适宜年轻人居住的国家。南苏丹共和国是非洲东北部一个内陆国家。二零一一年从苏丹独立，面积六十四万四千三百二十九平方公里。截至二零二二年，人口为一千一百五十四万。首都和最大城市是朱巴。现代南苏丹与苏丹共和国的领土原为埃及的穆罕默德·阿里王朝所占据。后来成为英埃共管苏丹。一九五六年，苏丹共和国独立后，成为其一部分，被划分为南部十省。第一次苏丹内战后，苏丹南方于一九七二年至一九八三年得到自治。第二次苏丹内战于一九八三年爆发，至二零零五年签署全面和平条约，成立苏丹南方自治政府。二零一一年宣告独立，其独立之后仍然有激烈的内部冲突。二零一四年以后，在脆弱国家指数中的评分一直是全球最高。有分析指出，南苏丹独立后遭受了种族暴力，并经历了内战，其特点是侵犯人权，包括各种种族屠杀和冲突。二零二零年二月，南苏丹成立联合过渡政府，为难民回国铺平了道路。南苏丹人口主要由黑人组成，在人口统计上属于世界上最年轻的国家，大约有一半人不到十八岁。大多数居民信奉基督教或各种土著信仰。该国是联合国会员国、非洲联盟、东非共同体、政府间发展管理局以及日内瓦公约的缔约国。截至二零一九年，南苏丹在最新的联合国世界幸福报告中排名倒数第一，在全球和平指数上排名倒数第三，在美国和平基金脆弱国家指数上排名第四。布隆迪共和国是一个位于东部非洲的小型内陆国家。面积两万七千八百三十四平方公里，截至二零二零年，人口为一千一百八十六万。布隆迪于一九六二年获得独立，最初实行君主制，但一系列暗杀、政变和地区不稳定，最终导致一九六六年建立共和国，实行一党制。一九七零年代、一九九零年代的种族清洗和最终的两次内战，导致数十万人死亡。二零一五年，皮埃尔·恩·库伦奇扎就任总统期间，发生了大规模政治纷争，政变未遂，导致数百人在冲突中丧生，数万人在国内外流离失所。该国的议会和总统选举受到国际社会的广泛批评。作为非洲最小的国家之一，布隆迪的土地主要用于农业和畜牧业，这导致了森林砍伐、水土流失和栖息地丧失。截至二零零五年，该国的森林几乎完全被砍伐，只有不到百分之六的土地被树木覆盖，其中一半以上是商业种植园。布隆迪是世界上最贫穷的国家之一，国内生产总值与人类发展指数都位于国际排名中最后段。布隆迪也是联合国认定的最不发达国家之一。造成这种情形的主要原因是内战、贪污和人民教育程度不高。好了，这一期的视频就为您介绍到这里。
别忘了在影片下方按个喜欢，以及订阅这个频道，并打开接收通知。希望你会喜欢这一期视频，感谢您的收看，我们下期再见。